ഡി സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസാണ് റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് മാറേണ്ട സമയമായി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് മാറേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഓരോ തവണയെങ്കിലും റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും മിക്സായി കിടക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസരമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ കൺഫ്യൂഷൻ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയാണോ കൺഫ്യൂഷൻ ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ഭാഗം ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യാമായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എസ് എസ് എൽ സി മാർച്ച് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുന്നിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടാത്തത് മാത്രം ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു കൺസിഡർ ദി അരിതമരി സീക്വൻസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ക്യാൻ ദി സം ഓഫ് എനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ബി ടു സിക്സ്റ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അതിൽ പദങ്ങൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക സം ഓഫ് എനി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഏതെങ്കിലും ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആകുമെന്നാണ് സം ഓഫ് എനി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേം വിൽ ബി ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി അതായത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് എന്താ പദമാണോ ടേമാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പദമാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശിഷ്ടം ഒരുപോലെ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കും സെയിം റിമൈൻഡർ ആണോ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പദവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ നോക്കും ടേം ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ ആ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ആ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെയും സ്വീകരിക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് സമ്മാണ് തന്നത് പദമാണോ എന്നല്ല ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സമ്മാണ് തന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തുകയാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് അതായത് വേൾഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന തുകയും ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം അല്ലേ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആദ്യ പദം എത്ര ആയിക്കോട്ടെ അവസാന പദം എത്ര ആയിക്കോട്ടെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ചല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം ഈ ബൈ രണ്ട് കണ്ടി ഇൻറ്റു രണ്ടാകും ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കറക്റ്റ് പോകുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും തുകയെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന തുകയെ ഇരു അതായത് സമ്മാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്ന തുകയെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് പദങ്ങളുടെ തുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആവും സം ഓഫ് സം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ല കൃത്യമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെയും പറ്റുന്നില്ല ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പദങ്ങളുടെ തുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആവില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പദമാണോ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരാറുള്ളത് പദമാണോ പദവ്യത്യാസമാണോ എന്ന് ടേം ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ടേം ഡിഫറൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കുറച്ച് പദങ്ങളുടെ തുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആകുമോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ തുകയെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞ
അവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഒരു ഘടകമാണ് ഫാക്ടറാണ് ഘടകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെച്ച് എൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടും അല്ലെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് ഒരു ഘടകമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടി വരും ഘടകമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് ഒരു ഘടകമാണോ ഇതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ഓർക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഘടകമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഘടകമാകണമെങ്കിൽ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടണം ഘടകമാകണമെങ്കിൽ ഏത് സംഖ്യ കുറയ്ക്കണം ശിഷ്ടം കാണുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഒരു ഘടകമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ടു കൊണ്ട് പി ഓഫ് എക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് അറിയണം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയർ അല്ലേ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോമിലാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് എന്നും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് എന്നും അറിയണം അതിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഒരു ഫാക്ടർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ആരെ മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എക്സ് മൈനസ് ടു ഫാക്ടർ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി എക്സ് മൈനസ് ടു കൂടി ഘടകമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് ഘടകമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഘടകമാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഘടകമാണോ ഫാക്ടർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ വണ്ണിൻ്റെ തന്നെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണിത് ഇതിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഘടകമാണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സ് മൈനസ് വൺ ഘടകമാണോ എന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ഘടകമാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് ഘടകമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് എ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇതിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഫാക്ടർ ആണ് ഓൾറെഡി തന്നു കഴിഞ്ഞു എക്സ് മൈനസ് ടു ഫാക്ടർ ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ പി ഓഫ് പ്ലസ് ടു വയ്ക്കാം അല്ലെ എക്സ് മൈനസ് ടുവിന് പകരം പി ഓഫിൽ ടു വയ്ക്കാം ടു ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് എക്സിന് പകരം ആ വാല്യൂ വയ്ക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ആദ്യം ക്യൂബും സ്ക്വയറും ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സീറോ ആയി പോവും പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ സീറോ ആയി പോവും അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഹിയർ എക്സ് മൈനസ് ടു ആൾസോ എ ഫാക്ടർ എക്സ് മൈനസ് രണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ഘടകമാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആദ്യമേ പറഞ്ഞൊരു ഘടകമാണെന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആദ്യമേ ഒരു ഘടകമാണെന്ന് പറയുന്നു എക്സ് മൈനസ് രണ്ടും ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് ഒരു ഘടകമായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്കോർ ഓഫ് സെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻ ദി മീൻ ആൻഡ് മീഡിയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കാണാനും മീഡിയൻ കാണാനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് എല്ലാം കൂടി സമ്മയും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കും അങ്ങനെയാണ് മാധ്യം കാണേണ്ടത് മധ്യമവും കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏഴ് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് മുപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്താറ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മാധ്യം കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുന്നു നമ്മൾ എന്നിട്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി മധ്യമം കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതും നടുവിലുള്ളത് ഇവിടെ ഏഴാളുണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ആളായിരിക്കും മീഡിയൻ വരിക മധ്യമം വരിക അപ്പോൾ അത് ചെയ്യ
എക്സിന് മൈനസ് ഫോർ വരുന്ന ഈ ഭാഗം വൈക്ക് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗം അപ്പം മൈനസ് ഫോർ ഫോർ ഈ ഭാഗമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഒരു കോമൺ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പോയിന്റ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് വരണം മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ എക്സ് പോസിറ്റീവ് വൈ നെഗറ്റീവ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ഫോർ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലിലാണ് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കിടക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എത്രയാണെന്നുള്ള ഇവിടെ നിങ്ങൾ നാല് എന്നുള്ള ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലേ നാലും നാലും എട്ട് അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എട്ട് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും 